，说话呀！平日里对着阿姐不是话痨一般，怎么如今不说话了？阿赞。你还想摆架子吓唬我？是哪个教你说这话的？小舅舅，表哥只是一只鸟。事成之后，伟大不掉。宋家或超或猪。你说什么？裴远真，你注定得不到天下，也得不到妙妙。什么？阿姐，他，他这是在说什么？裴远真，沈家，沈家，莫超莫猪，沈家，莫超莫猪，沈家，莫超莫猪，莫超莫猪，可是出自你口中？是，宋家，难道不是沈家吗？阿仔，阿仔，阿姐一直未曾问过你。你从边关被抓到京城，被关在哪里？你还有印象吗？什么被抓呀？不是二姐夫带我去玩吗？而且没住几天就见到你跟爹娘了。不是裴远真抓的，不是他。阿赞，你为什么不早点告诉我呢？你怎么不早点跟我说呢？阿赞，阿姐，我什么都不知道啊。我以为是姐夫同你先商量好的，阿姐，你们不是也没问过我吗？他要你住进摄政王府，必定是想将沈家的人斩草除根。唯一的方法，就是调开展月，约他到场外。届时，我与杀手埋伏左右。拿裴远真的性命作为要挟，我就不信找不到沈赞。自从你决意对宋家下手的那一刻开始，你我之间就注定会有一场兵戎相见。啊啊啊啊啊、妙妙，阿仔在哪？放心吧，吃完饭就过来。小舅舅，娘亲只是怕你难过，才不让我们提的。你怎么惹她哭了？阿姐，我原来真相如此，可却一叶障目。神庙啊神庙，你好蠢的心，好蠢的心。妙妙，有些话，我们是该聊聊了。事成之后，伟大不掉，宋家，或超或主。小东西啊，你怎么飞回这儿来了？我把你带回妙妙那儿。事成之后，伟大不掉；事成之后，宋家或超或猪，或超或猪，或超或猪，或超或猪。沈家，或超或猪。沈家，或超或猪。沈家，或超或猪
裴延贞，你注定得不到天下，也得不到妙妙。辽哥虽聪慧，但他毕竟非人，怎么可能说一遍就会学会？小耳的小路，你们一路上都有机会碰，可我却独独疑心裴延真。你步步为营，小心算计，缜密不露半点破绽。甚至用苦肉计，苏西远，这些年，我真的认识过你吗？若非裴远真手段狠辣，欲过河拆桥灭我宋氏一门，我又为何放着好好的太平商人不做，非要机关算尽去争这天下第一把交椅呢？你无耻！你为了自己一己私心，就要将我们全家人都卷入其中吗？你真觉得你待在裴延贞身边，你还能独善其身吗？<笑>从当年你自写休书离开宋家开始，我就与裴延贞联手，算得上是他下属，助其夺位。直到某天机缘巧合，我听到了他与展约的对话，那时我才明白。无论是太后还是裴延贞，都不会放任宋家做大的。裴延贞或许没有对沈家说过诛心之言，可是，在他的心里，却动刀子、冲国库的，永远都是宋神此类的豪富巨商。裴延贞敷衍的答应过我，他说攻城之后，会把沈家所有的商路，都尽归于宋家。可实则。沈家他万不会动，唯有宋家。我是为了保护宋家